có một chuyến tàu thời gian đưa ta trở lại quá khứ Có bao giờ bạn khe khẽ thốt lên Tôi mua một vé Vé về tuổi thơ Chúng mình không có loại vé ấy Mà cũng chẳng tìm thấy chuyến tàu ấy Nhưng ở đây chúng mình có một cuốn sách Chính là một nhịp cầu đưa bạn trở lại tuổi thơ Đó là cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Và vẫn là mình đây Yuki đồng hành cùng các bạn trên chặng đường hôm nay Nguyễn Nhật Ánh chắc hẳn là một tác giả không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta Những câu chuyện bác mang đến luôn làm lay động trái tim với nội dung nhẹ nhàng Giọng văn trong trẻo, hóm hỉnh Nguyễn Nhật Ánh là người kể chuyện dù ta về với những giấc mơ thuộc ngây ngô Hôm nay bạn muốn trở về tuổi thơ chứ? Vậy thì đi cùng mình nào? Bạn cầm chắc trong tay tấm vé rồi chứ? Vậy, bạn đã thấy gì chưa? Kia kìa, ở ngay dưới kia là thằng cu mùi đang than thở về một ngày nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại của nó. Cu mùi có những đứa bạn là thằng hải cò, con tủn và con tí. Chúng nó bày với nhau đủ thứ trò chơi trên đời. Chúng nó cùng nhau chơi trò gia đình, dạ làm bố mẹ, con cái, xây dựng nên một thế giới mà chúng nó ao ước. Hải cò đâu? Tôi kêu lớn. Dạ, ba gọi con. Hải cò lon ton chạy tới. Tôi dạ oai, rót cho ba miếng nước. Thấy con tụn che miệng cười khúc khích, hải cò đâm bướng. Con đang học bài. Giờ nãy mà học bài hả? Tôi quát ẩm, đó lêu lỏng. Hải cò đưa tay ngoái lỗ tai để nghe cho rõ. Học bài là lêu lỏng. Chứ gì nữa, không học bài làm bài gì hết. Con ngoan là phải chạy nhảy, trèo cây, tắm sông, đánh lộn. Hải cò không ngờ với được một ông bố điên điên như thế, cười tét miệng. Vậy con đi đánh lộn đây. Nói xong, nó co giò chạy mất. Thế rồi chúng nó lại bày trò đặt tên cho đồ vật. Chúng nó bảo nhau gọi cái nó là cuốn tập, cái đầu là cái chân, con chó thì lại là cái bàn ủi. Hay quá cô mùi, hãy cò reo lên, trong bọn, cái bàn ủi nhà con tổn là hung dữ nhất. Nếu con tổn không xích cái bàn ủi nhà nó lại, thì dù ta có là chồng nó, ta thề sẽ không bao giờ bước chân qua nhà nó. Hay ho nhất, có lẽ là cái phiên tòa chúng nó tổ chức để xét hỏi tội những người lớn. Tại sao người lớn được thế này, được thế kia? Tại sao người lớn được phép mà trẻ con lại không? Người lớn có biết là trẻ con cũng khó chịu lắm không? Những câu chuyện ngộ nghĩ đáng yêu của những nhân vật nhỏ đưa ta trở lại với thế giới tuổi thơ. Ta bật cười với thế giới ngây ngô của trẻ con, đầy trong sáng, đầy sáng tạo và cũng đầy những thắc mắc. Ta lại được một lần nữa nhìn thế giới qua con mắt trẻ thơ và thấy thế giới của những người lớn thật đầy những điều buồn cười và khó hiểu. Rồi ta bỗng dưng chữ lại khi nhận ra mình đã trở thành một người lớn từ bao giờ, đã tự cho mình cái quyền được làm việc này, việc kia, rồi cấm đoán trẻ con không được thế này, thế nọ. Và chúng ta đã trở thành một điều buồn cười trong mắt những đứa trẻ. Mình từng đọc ở đâu đó câu nói, Người ta không có lỗi khi lớn lên, nhưng họ sẽ có lỗi khi quên đi rằng mình đã từng là trẻ con như thế nào. Đây không chỉ là một cuốn sách nối hiện tại với quá khứ, mà còn là một cuốn sách kết nối sự thấu hiểu giữa thế giới người lớn và thế giới trẻ con. Thử một nhận lần nhìn lại và đặt mình vào vị trí những đứa trẻ, ta sẽ thấy nhiều điều thú vị. Nguyễn Nhật Ánh cũng đã nói, tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em. Giọng văn của bác Ánh trong cuốn sách đầy nhẹ nhàng, hóm hình, ngây ngô, khiến ta đôi lúc bật cười cùng những câu chuyện dễ thương mà gần gũi vô cùng. Những câu chuyện mà tuổi thơ mỗi người, ai ai cũng từng trải qua. Câu chuyện như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ quá khứ, để chúng ta một phút chậm lại, để suy ngẫm, và vẫn có những nét buồn vãng phất trong câu chữ. Phải chăng, khi nhắc lại quá khứ, người ta luôn như vậy? Khép lại cuốn sách, là những dòng thơ mong ngóng đầy ao ước của Robert Jodas Vansky. Ôi thành phố tuổi thơ bài ca ngày nhỏ, 
chúng tôi hát xin cảm ơn điều đó nhưng chúng tôi không thể trở lại đừng chờ trái đất nhiều đường từ thành phố tuổi thơ chúng tôi lớn đi xa hãy tin và thứ lỗi cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng ngô trong ngăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé những ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu mỗi sợi trắng tinh con lấy bảng năm trăm đồng hãy cho tôi xin một vé không hai mà dầu hôm nay ga đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hai vé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa sông trôi với những ngày mưa hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoa tôi xin về thời ô ăn quan rồi cùng chơi chắt rồi cùng chơi quay sầu rắn lên mây ngày dây với chơi thả diều cho tôi xin một vé đi ngày xưa về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi cứ bỏ túi viên đi có khi dỗi nhau lại đó tôi xin về với bạn bè tôi mặt trăng có mắt mặt trời có dâu trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì cho tôi xin một vé về cùng ai tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư áo trắng ngày bay khiến cho ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không hai mà dẫu hôm nay ga đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hai vé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng trời với những ngày mưa hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một vé không hai mà dẫu hôm nay ga đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin 
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.